Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the video, the video, the video, audio, the video, 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 so, we will talk about Monday motivation. So, in the Monday motivation topic, we will talk about the number of people who are motivated by the number of people who are motivated by எடுத்து சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லி நிறைய மாணவர்கள் நானுமே நிறைய இடங்கள்ல தோண்டி போயிருக்கேன் இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் சரி நம்ம நம்ம மாணவர்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை ஒரு வாரத்துல ஒரு முறை நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்றதோட முயற்சி தான் இந்த மண்டே மோட்டிவேஷன் சோ एवरी வீக் வந்து 1 pm மண்டே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு நம்ம உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன சந்தேகங்கள் அதே time management for your preparation so or being a bank aspirant ah neenga time eppadi manage pannanum adu mattum illama poduva time management na enna adu evlo mukkiyam ipo vaalkaiyila vetriyalargal la indha time eppadi manage pannadanaala vaalkaiyila adut adut kattangalukku ponaanga nammoda time eppadi nam theva illama virayam pannitirukom adu eppadi sariyana valila virayam pannanum indha maariyana ella vishayangalaiyum indha video la nam paaka porom vaanga video ku la polam adukku munadi for more videos you can follow me in the academy plan platform by typing my name Naresh Kumar in the search box in your profile a follow up on you know the plus as well as special classes in your park modium so if you want a plus subscription please go for it and don't forget to use our referral code that is talk and mock up into code use putting now you will get 10% discount on your fees okay yes so in the number of the moon money key special session to get moon money key special session to get other kind of link to create description to go other one the party in a June 1 to 15 or a current affairs live mega quiz other the link at the name if I may enroll money conga yes first of all time you look you man or we show up into the principal upper man on the bottom so you will look you man or we show up in a or a time in an alarm on a cool up in a keep an hour chin over very very care not to go land or very very keep over there or a under and under moon round in the pala under the look pretty good on the column on the video and I'm not here I've been get a or a big mega period marama mati rikki yeah so in the column thunder down I'm gonna marum you don't all காலத்துல அந்த சின்னோண்டு விதைய மரமா நம்ம மாத்தி இருக்கோம் சரி இதே மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ফুটবল player எடுத்துக்கோங்களே ஒரு ফুটবল player இருக்காரு அவர் வந்து நல்ல மிகப்பெரிய உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு ফুটবল player ஆனா அவருக்கு 40 வயசு நெருங்கனதுக்கு அப்புறமா அவரோட நீல வந்து ஒரு pain வருது அவர் ஹாஸ்பிடல்ல போய் கேக்குறாரு என்ன இந்த pain வந்தது காரணம் என்ன அப்படினா இல்ல சார் வயது முதிர்ந்துதுனா உங்களுக்கு இந்த pain வரும் அதாவது காலம்ன்றது ஆக்கமான செயல் பண்றதுக்கும் உதவும் அழித்தலுக்கும் உதவும் சோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆக்கபூர்வமா ஏதாவது விஷயம் பண்ண போறோமா இல்ல அழிவுபூர்வமான விஷயங்களை ஏதாவது பண்ண போறோமா பாருங்க ஒரு 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 விதையின் போது நம்ம குழந்தையா நம்ம இந்த உலகத்திற்கு வரோம் சோ நினைச்சா அந்த காலம் நினைச்சா 20 ஆண்டுகல்ல ஒரு வலிமை மிக்க வாலிபன உருவாக்க முடியும் அதே அதே காலம் அடுத்த 20 ஆண்டுகல்ல ஒரு முதுமை பெற்ற முதியோர் உருவாக்கிட முடியும் சோ அதனால இந்த டைம் ரொம்ப பிரீஷியஸா யூஸ் பண்றவங்க அந்தந்த நேரத்துல பண்ணக்கூடிய வேலைகளை செஞ்சி அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அந்தந்த டைம்ல நாம என்ன பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண வேண்டுமோ அதை நம்ம பண்ணி வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகணும் சோ டைம் இஸ் வெரி வெரி பிரீஷியஸ் சோ இந்த டைம் மட்டும் தான் இருக்கிற ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் காமனா இருக்கிற ஒரு ரிசோர்ஸ் அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த டைம் தான் ஏன் அப்படினா எனக்கும் 24 மணி நேரம் தான் உங்களுக்கும் 24 மணி நேரம் தான் நம்ம அமெரிக்க பிரசிடென்ட்டுக்கும் 24 மணி நேரம் தான் எல்லாருக்குமே 24 மணி நேரம் தான் சோ இதுல பாகுபாடே கிடையாது இப்போ ஏனா நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்ம ஒரு பள்ளி உபரூலத்துல படிச்சிருப்போம் நீங்க ஒரு வேற ஒரு பள்ளியில படிச்சிருப்பீங்க நீங்க ஒரு வேற உடை அணிந்திருப்பீங்க நான் ஒரு வேற உடை அணிந்திருப்பேன் நீங்க வேற மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்துல வளர்ந்திருப்பீங்க நான் ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரம் எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு பாகுபாடு இருந்துட்டே இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த காலத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே அந்த பாகுபாடே கிடையாது அதுதான் இதோட மிகப்பெரிய சிறப்பு இருபத்தி மணி நேரம் உங்களுக்கு இருபத்தி மணி நேரம் எனக்கு இந்த இருபத்தி மணி நேரத்தை சரியா செலவிடுறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை சரியா செலவிட தெரியாம தவறுகளை பண்ணிட்டு நேரத்தை குற்றம் சொல்றவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம எந்த இடத்துல இருக்க போறோம் அப்படின்றத முக்கியமா நம்ம பாக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாங்க இப்ப இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி எப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணணும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் சோ எல்லாரும் என்னஞ்சிட்டாங்களா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல ஓகே போறேன் எப்படி கிளியர் பண்றது ஓகே வாட் அபவுட் ஓகே எல்லாத்தையும் நாம சொல்லிடலாம் ஓகே எஸ் ஃபைன் சோ இப்போ இந்த நேரத்தை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணனா 
it leads you to success right the effective use of time is called success appdi solranga neratha sari vera payanpaduthravanaala mattum dhaan vetriye adaiya mudiyum so neenga adha correct ah pandringla illaya abindradhu romba mukkiyam so modalla or 3 3 point illa or 4 point namba time management ku eduthupom adhu ipo na vandu modalla basic ah how to maintain time na solla poren adukaprama namba bank exam ku theviyana preparation ku eppadi namba time manage pandrathu abindradha namba solla porom okay yes இந்த நாலு டிப் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சில வாழ்க்கையில வெற்றி அடைந்தவர்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்னென்ன மாதிரியான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு கதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க <laughs> எடுத்துக்கீங்க <laughs> நேரத்தில் <laughs> அவங்களோட <laughs> டிசிஷன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா ரொம்ப கம்மியா குறைச்சுக்கணும் ডেইলি டோன்ட் டேக் டிசிஷன்ஸ் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் மேக் இட் as a routine அத வந்து ஒரு ரூட்டீனா மாத்திக்கோங்க அப்படி மாத்திட்டீங்கனா डेफिनेटலி இட் will be helpful for you guys okay so இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அடுத்துதா அடுத்துதா okay yes அடுத்துதா நாம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினா yes சோ இப்போ ஒரு மூணு ரிசர்ச் மூணு ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் முதல்ல இப்ப நம்ம தொலைச்சதை தேடுறோம் இல்லையா வீட்டுல ஒரு கார் கீயா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பேனாவா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம தொலைச்சிட்டு தொலைச்சிட்டு தேடுவோம் இப்படி தொலைச்சிட்டு தேடுறதுக்கு நம்ம செலவிடுற நேரம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் நம்ம நேரத்தை செலவிடுறோமா எப்படி ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் நம்ம தொலைச்ச விஷயங்களை தேடுறதுக்கு நம்ம செலவிடுறோம் சோ அதே மாதிரி இப்ப அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க தொலைக்காம அது ஒரு ப்ராப்பரான இடத்துல வச்சீங்கன்னா அந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது சோ இது இது மட்டும் இல்லாம நிறைய சோசியல் மீடியத்துல நம்ம எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் டிவியில எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் இப்படின்ற ஆய்வுகள் நிறைய ஆய்வுகள் இருக்கு அதை பத்தி டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த நாலு டிப் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பஸ்ட் பாத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் முதல்ல ஒரு லிஸ்ட் நீங்க தயாரிங்க என்ன பண்ண போறோம் இந்த லிஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் எப்படி ஒரு பேங்க் ஆஸ்பிரண்டா எப்படி ஒரு லிஸ்ட் பிரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோட இறுதியில நம்ம சொல்லுவோம் முதல்ல ஒரு லிஸ்ட் தயாரிங்க நாளைக்கு என்ன நம்ம பண்ண போறோம்ன்றது இன்னைக்கே தயாரிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் படிக்க போறோம் இவ்வளவு நேரம் விளையாட போறோம் இவ்வளவு நேரம் ஓய்வு எடுக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் நீங்க தயாரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சோ இந்த லிஸ்ட் தயாரிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு ரொம்ப ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரியாரிட்டிஸ் இந்த பிரியாரிட்டிஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா எந்த வேலையை முதல்ல செய்யணும் 
எதுக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ இப்ப இதுல நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ உங்க வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியம் வச்சிருப்பீங்க ஒரு கோல் இருக்கும் அந்த கோலுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களை நீங்க முதல்ல செய்யணும் சோ உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான லட்சியத்துக்கு லட்சியத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய வேலைகள் எது இருக்கோ அதை தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் முதல்ல செய்யணும் ஓகே அதுக்கு அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோலுக்கு அடுக்க அதுக்கு அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அர்ஜென்டான ஒர்க் அர்ஜென்டா முடிக்க வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா எஸ் அர்ஜென்ட் இப்ப நீங்க அப்படியே உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு அப்படியே நீங்க மாத்திக்கலாம் நம்மளோட கோல் என்னது பேங்க் ஆபீசர் ஆகணும் சோ அதுக்கான படிக்கல அதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அதே மாதிரி அர்ஜென்டான வேலை என்னது இப்ப நம்ம இப்ப என்னத்தை முடிக்கணும் இன்னைக்கு வந்து த்ரீ பி எம்க்கு சாரோட குஸ் இருக்கு சோ அப்ப அதை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு படிக்கணும் அப்படின்றது அர்ஜென்டான வேலை இல்லையா அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃபான கஷ்ட டஃபான விஷயம் நீங்க கஷ்டம்னு நினைக்கிற விஷயங்களை என்ன பண்ணணும் மூணு மூணாவதா சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லா விஷயங்களுமே நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டிஸ் ஹை ப்ரியாரிட்டிஸ் இது தான் கொடுக்கணும் உங்க வாழ்க்கை லட்சியத்தை நோக்கி பண்ணக்கூடிய வேலைகளுக்கு முதல் ப்ரியாரிட்டிஸ் அடுத்தது அர்ஜென்டா பண்ணி முடிக்கக்கூடிய வேலைகளுக்கு இரண்டாவதும் ரொம்ப கடினமா நீங்க நினைக்கக்கூடிய கடினம்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க மூணாவதாகவும் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்ததுதான் மற்ற எல்லா வேலைகளையும் நீங்க வைக்கணும் இது அப்படியே உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல நீங்க போட்டுக்கலாம் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அதுல என்ன அர்ஜென்ட் என்ன எக்ஸாம் இப்ப வருது அதுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது அடுத்து டஃப்னா எந்த ஜோன்ல நம்ம வீக்கா இருக்கிறோம் ஆப்டிடியூடா ரீசனிங்கா இங்கிலீஷா அதுல நம்ம எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டஃப்பான விஷயங்களை நீங்க பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெலிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷேரிங் த ஒர்க் sharing the work or else delegating the work அப்படி நம்ம சொல்லலாம் இது எதுக்கு பொருந்தும் இப்ப ஒரு காம்படிட்டிவ் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான வேலைகளை நம்ம ஒதுக்கலாம் அப்படினா நம்மள நம்ம எல்லா வேலையும் நம்மளே செய்யணும் அவசியம் கிடையாது இல்லையா நம்மால தவிர்க்க கூடிய சில வேலைகள் இருக்கும் நம்ம தான் பண்ணனும் ஆனா அது மத்தவங்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் கூடும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்குன்னு சில வேலைகள் இருக்கு என்னதுனா என் ரூம் நான் கிளீன் பண்றது அண்ட் என்னோட துணிகளை நான் துவைக்கிறது இது மாதிரியான வேலைகளை வந்து நான் தான் செய்யணும் இல்லையா ஆனா இந்த வேலைகளை எனக்கு பதிலா எங்க 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 அம்மா வந்து செய்யறாங்க ஏன்னா அதன் மூலியமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
நைட்டில் காலையில் தூங்குறோம் காலையில் தூங்குறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு காலையில் நீங்கள் தூங்குனீங்க அப்படின்னா நைட்டில் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்க வேண்டிய இருக்கும் அந்த நைட்டில் வந்து நீங்கள் தேவையில்லாத சோஷியல் மீடியம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அதனால் காலையில் தூங்குறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் நைட்டில் நீங்கள் ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் எடுக்குது அப்படின்னா அதே வேலையை உங்களால் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரத்திலே காலையில் பண்ணிட முடியும் இது சயின்டிஃபிக்கலாக பூர்வமான விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் காலையில் தான் உங்களோட மூளை வந்து பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் உங்களால் புது புது விஷயங்கள் நீங்க எதெல்லாம் கஷ்டம் நினைக்கிறீங்க எதெல்லாம் புதுசா ட்ரை பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க காலையில எழுந்திரிச்சு பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப சால சிறந்தது அப்படின்னு நிறைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் சொல்லப்படுது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சிங்க இன்னைக்கு ஒரு எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு நீங்க ஏழரை மணிக்கு எந்திரிச்சிங்க அப்படின்னா அரை மணி நேரம் தான் நீங்க முன்னாடி எந்திரிச்சிருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்க நாளைக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு இந்த எவ்ரி டே வந்து நம்ம எட்டு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறோம் ஆனா நாளைக்கு நீங்க ஏழரை மணிக்கு எந்திரிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அரை மணி நேரம் தான் நீங்க முன்னாடி எந்திரிச்சிருக்கீங்க ஆனா அது உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில அந்த நாளில் ஒரு மணி நேரத்தை எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்ததுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அரை மணி நேரத்தோட ப்ரொடக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரோட ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு ஈக்குவல் அதனால எப்பயுமே காலையில சீக்கிரமா எழுந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன <laughs> 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 நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிசன் எடுத்துட்டு இருக்க கூடாது காலையில் எது படிக்கலாமா அதை படிக்கலாமான்னு ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது டிசன் எடுத்துட்டு இருக்க கூடாது இப்போ கரண்ட் அஃபர்ஸ் படிக்கிறதா ஆப்டிட்யூட் பண்ணுறதா ரொட்டீனா மாத்திரணும் இதான் ரொட்டீன் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்க கன்வீன்ஸ் கேத்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் சோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ நான் சிக்ஸ் ஏஎம் என்ன பண்ண சொல்லுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த இங்கிலீஷோட ஒர்க்ஷ படிக்க சொல்ல சொல்லுவோம் சொல்லலாம் இங்கிலீஷோட ஒர்க்ஷ நீங்க படிக்கலாம் ஏன்னா மதியத்தில் படிச்சா தூக்கம் வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி ஜிகே ஸ்டாட்டிக்ஸ் நீங்க காலையில படிக்கலாம் அண்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க காலையில படிக்கலாம் ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது காலையில பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நீங்க காலையில பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சோ அதற்கு பின்னால ஒரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஆபீஸ் போறவங்களா இருந்தாலும் சரி டெடிக்கேட்டிவா படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி நான் சொல்றதுலாம் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும்தான் படிக்கிறது இந்த வீடியோ வீடியோலாம் தள்ளி வச்சுட்டு வீடியோலாம் சேர்க்காம நீங்க படிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு நாளைக்கு நீங்க நாலு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா மட்டுமே போதுமானது நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரியில இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஒரு நாளைக்கு நாலே நாலு மணி நேரம் படிச்சா போதும் ஆனா அந்த நாலு மணி நேரமும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிக்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> என்ன <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றவர்கள் யாருமே வந்து டிவி பெருசல பெரிய அளவில் பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ ஒரு குடும்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு பத்து மணி வரைக்கும் டிவி பாக்குது அதாவது நாலு மணி நேரம் டிவி பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுல நாலு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒருத்தவங்களோட நாலு மணி நேரம் வீணடிக்கப்படுது நாலு பிளஸ் நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம்ன்றது ரெண்டு நாளோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் சோ ரெண்டு நாளோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் சிம்பிளா நம்ம டிவி பார்த்து கழிக்கிறோம் அப்படின்றது ஏத்துக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் அதனாலதான் இந்த டிவி தான் நம்மளோட முதல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதை ஃபர்ஸ்ட் எப்படியாவது நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஆனா நம்மள மாதிரி பசங்களுக்கு டிவி கிடையாது இப்ப நம்ம வேற வேற மாதிரியான கேஜெட்ஸ் வந்துட்டோம் இல்லையா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சோசியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்றாங்க 
சோசியல் மீடியால அந்த மொபைல் போன் எல்லாமே வந்துடும் ஓகே ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அமெரிக்காவில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுது இந்த ஸ்மார்ட் போன் உபயோகப்படுத்துறவங்க ஒரு நாளையில ஒரு நாளையில இந்த ஸ்மார்ட் போனை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் யூஸ் பண்றாங்க ரெண்டரை மணி நேரத்துல இருந்து மூணு மணி நேரம் சராசரியா நம்ம மட்டும் கிடையாது அதுல எல்லாருமே வருவாங்க ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ற எல்லாருமே வருவாங்க அதனால கம்மியா வந்திருக்கு நம்ம எல்லாம் ஆறு மணி நேரம் யூஸ் பண்றோம் ஸ்மார்ட் போனை இருந்தாலும் ரெண்டரை மணில இருந்து மூணு மணி நேரம் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் போனுக்கு ஒதுக்குறோமா சோ ஈவன் இப்ப எல்லாம் நிறைய ஆப்ஸே வந்துருச்சு நீ எவ்வளவு நேரம் வந்து மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணிருக்க அதுலயும் யூடியூப் எவ்வளவு நேரம் பாத்துருக்கிற எவ்வளவு நேரம் பேஸ்புக்கை பாத்துருக்கிற ப்ரொடக்டிவா எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கிற அப்படின்னு எல்லாம் டீடைல் சொல்லும் பாத்துக்கீங்களா சோ நம்மளுக்கு ப்ரொடக்டிவே இருக்காது வெறுமன என்டர்டைன்மெண்ட் தான் நிறைய நேரம் செலவிட்டு இருப்போம் ஓகே ரெண்டரில இருந்து மூணு மணி நேரம் வந்து நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் போன்ஸ்க்கு அதுலயும் முக்கியமா அதுல 60% மணி நேரம் வந்து நம்ம வெறும் சோஷியல் மீடியாக்களுக்கு தான் பயன்படுத்துறோம் சோஷியல் மீடியாக்கு வந்து என்ன சொல்றது சோசியல் மீடியா வந்து பயனுள்ளதா பயன்படுத்துறோமா அப்படின்றது கேள்விக்குறி பயனுள்ளதா பயன்படுத்தினீங்கன்னா சரி ஆனா நம்மள பொறுத்தவரை சோசியல் மீடியாவே தேவையே கிடையாது என்ன பொறுத்தவரை இப்ப டெலிகிராம் வச்சிருக்கிறோமா அதுல எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம் படிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் விஷயம் சரி வாட்ஸ்அப் கூட வச்சிருக்கிறோமா அதுல என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது மெட்டீரியல் ஷேரிங் இவ்வளவுதான் மத்தபடி வேற எதுவுமே நமக்கு தேவையே இல்ல நிறைய மாணவர்கள் நான் பாத்திருக்கேன் சோசியல் மீடியத்துல இருந்து வெளியில வந்தவங்க தான் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ராக்சன் படிச்சுட்டே இருப்ப டக்குன்னு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் உனால அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் உடனே உன்னோட சிந்தனைகள் எல்லாம் மாறிடும் அதுதான் சொல்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிக்கணும்னு சொன்னா இல்லையா அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து உன்ன என்ன பண்ண விடாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க விடாது உடனே அதை அதை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் எத்தனை பேருக்கு இது நடந்திருக்கு நம்ம வேற எதுலயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டே இருப்போம் ஆனா வேற ஏதோ ஒரு சிந்தனைகள் நம்ம வந்து அப்படியே மண்டையை போட்டு குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் இப்ப இந்த சித்தார்த்த ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் இல்லையா மச்சா அவ இப்படி பேசும்போதெல்லாம் என் மண்டையில ஒரு குத்து பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கடா அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒரு வீடியோ பார்த்து கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்ப வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்க மண்டையை போட்டு குழஞ்சு எடுக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நடந்திருக்கும் இல்லையா சோ அதுக்குதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய டிசன்ஸ் எடுக்காதீங்க இந்த நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் அதுக்கு லீட் பண்ணி விடும் அதனால அந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் விட்டு அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு சோசியல் மீடியா விட்டு அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகே சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கிய விஷயம் ரெண்டாவது சோசியல் மீடியா ஓகே அடுத்ததா மூணாவது டிஸ்ட்ராக்சன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம தூங்குறது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் நம்ம தூங்குறோம் ஒரு ப்ராப்பரா நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஒரு செவன் ஹார்ஸ் செவன் டு எயிட் ஹார்ஸ் நீங்க தூங்கலாம் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஆனா அதை காலையில தூங்குற மாதிரி வச்சுக்க கூடாது காலையில தூங்குவது தவறு ஓகே சோ டோன்ட் ஸ்லீப் இந்த டே ஏன்னா காலையில வந்து தூங்குறது தப்பு ஓகே சோ நீங்க இரவுல மட்டும்தான் தூங்கணும் உலகம் அதாவது உலகத்துடன் ஒத்து வாழ் அப்படின்னு பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுல சில பேர் வேற பெருமையா சொல்லிப்பாங்க எனக்கு வந்து நைட்லனா நான் வந்து எவ்வளவு நேரம் வேணா உட்காந்து படிப்பேன் ஐம் நைட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலையிலனா என்னால எந்திரிக்கவே முடியாது இது ஏன் அதாவது இது நீ பிறக்கும் போதே இப்படி பண்ணீங்களா ஸ்கூல் படிக்கும் போது இப்படிதான் பண்ணீங்களா இல்ல நாலு அடைவில் தானே மாத்தினீங்க ஒரு அதாவது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் சொல்றேன் பாருங்களேன் நம்மளுடைய நம்மளுக்கு இயற்கையா கூடுத சில விஷயங்களை நம்ம ஆர்டிபிஷியலா மாத்தணும்னு நினைச்சதன் விளைவு தான் இப்ப நம்ம இவ்வளவு பெரிய இக்கட்டான சூழல இருந்துட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு குழந்தை ரைட் ஹேண்ட்ல எழுதுனா அந்த குழந்தைய ரைட் ஹேண்ட்லேயே தான் எழுத வைக்கணும் ஒரு குழந்தை லெப்ட் ஹேண்ட்ல எழுதுனா அந்த குழந்தைய லெப்ட் ஹேண்ட்ல தான் எழுத வைக்கணும் அந்த குழந்தைய இல்ல லெப்ட்ல எழுதாத ரைட்ல எழுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதோட மூளை பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ நீ சின்ன வயசுல இருந்தே காலையில எழுந்திரிச்சு இரவுல தூங்கி பழகின ஒரு ஆளு திடீர்னு வந்து இப்போ இரவுல முடிச்சுக்கிட்டும் காலையில தூங்கணும்னு நீ முயற்சி பண்ண அப்படின்னா உன்னோட சிஸ்டத்தையே நீ மாத்திர அதனால உனக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் பின்னா பின்னால உருவாகும் அதனால தயவு செய்து டோன்ட் ஸ்லீப் இந்த டே மாத்திக்க நீங்களே நினைச்சுக்கிறது தான் நீங்களே நினைச்சுக்கிறது தான் என்னது நைட்ல தான் எனக்கு நல்லா மண்டையில் ஏறுது நாங்க சின்ன வயசுல ஐயோ அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது வாய் சொல்லவே முடியாது என்னன்னா காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் மச்சா இப்படி பண்ணிட்டு படிச்சா நல்லா மண்டையில் எழுதுரா அப்படி பண்ணிட்டு படிச்சா மண்டையில் எழுதுறா இது மாதிரி பண்ணு படி படிக்கலான்டா அந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் நம்மளுக்குள்ள இருக்கும் இதெல்லாம் நம்மளாய் உருவாக்கிக்கிற விஷயங்கள் தான் ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சயின்டிபிகலி ப்ரூவ் எது
சோ இது ஏதாவது உடல் வசதி வந்து நம்மளோட மன வலிமையே காட்டியும் அதிகமா சில டைம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா மன வலிமை தான் அதிகம் பட் சில டைம் உடல் சோர்வு காரணமா அலாரம் தேவைப்படும் ரெண்டு மணிக்கு போடுது நாலரை மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா உடனே தேவைப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல மட்டும்தான் மத்த நேரங்கள்ல எல்லாம் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணுமோ அத்தனை மணிக்கு நம்ம வேற எந்த இதுமே தேவையில்லை அது கரெக்டா அத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சிடணும் அத மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் நம்ம வச்சுக்கணும் சரிங்களா சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதான் அந்த ரொட்டீன் தான் அது உங்களை பழக்கம் நீங்க இந்த ரொட்டீன் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன என்ன எடுத்துட்டு வருவாங்களே அந்த டைமுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்களே ஓகே எஸ் சோ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல இருந்து நம்மள அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்தேன் அதை மறந்துட்டேன் ஓகே கல்லூரி பருவங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா சோ கல்லூரி பருவங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே சரி எனிவே ஃபைன் இப்ப நம்ம லிஸ்டுக்குள்ள போயிடலாமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு சார் இது மாதிரியான டவுட் எல்லாம் நீங்க தயவுசெய்து கேளுங்க அது எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவோம் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன சார் பண்றது நிறைய விஷயம் இப்ப கேட்டா சொல்லு மெடிடேஷன் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க நல்லா தூங்குங்க நல்லா சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சோ கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆரம்பத்துல இப்போ உங்களுக்கு படிப்புல மட்டும் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்குதா இல்ல எல்லா விஷயங்கள்லயுமே கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்குதா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ எல்லாத்துலயும் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்குதுன்னா அது நிஜமாவே ஒரு குறைபாடு நம்ம அதை சரி செஞ்சுக்கணும் சில பயிற்சிகள் மூலியமா படிப்புல மட்டும் கான்சென்ட்ரேஷன் குறையுதுன்னா அது நம்ம திமுறு அது நம்மளே தான் என்ன பண்ணணும் சரி பண்ணணும் தப்பா எடுத்துக்கூடாது உண்மையே சொல்றேன் எனக்கு இந்த மாதிரி திமுறு இருந்திருக்கு சரியா அதாவது நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் படிப்புல மட்டும் குறையுதா இல்ல எல்லாத்துலயும் குறையுதா படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் நல்லா புரியுது அதுல எல்லாம் கவனம் இருக்குது விளையாடும் போது நல்ல கவனமா பப்ஜில ப்ரோ பிளேயர் நானு 25 kills பண்றேன்ரிபம் <laughs> உணவு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உணவு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மருந்து ஓகே எஸ் சோ ஏதாவது ஒரு சாங் ஓடுது சரி இப்ப நம்ம லிஸ்டுக்கு போயிடலாமா லிஸ்டுக்கு போயிடலாம் லிஸ்டுக்கு போயிடலாம் லிஸ்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சு வந்தேன் இதுக்கப்புறம் நீங்க கேட்கற கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்லுவேன் கேட்கற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிடுவேன் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப மார்னிங் மார்னிங் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சிக்ஸ் டு எயிட் கண்டிப்பா படிச்சிருங்க மக்களே சிக்ஸ் டு எயிட் கண்டிப்பா படிச்சிருங்க ஏதாவது சிக்ஸ் டு எயிட்ல ஏதாவது பண்ணிருங்க ஓகே சிக்ஸ் டு எயிட் இந்த டூ ஹார்ஸ் வந்து டெபினட்டா ஏதாவது பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எயிட் ஓ கிளாக் இந்த ஆறு மணிக்குன்னா ஆறு மணிக்கு நீ இப்படி படி இப்படி உட்காந்துடணும் நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் பண்ணிடணும் அப்படி உட்காந்துடணும் ஓகே அப்புறம் தான் பல்லு விளக்கு போறது அப்புறம் தான் இது பண்ண போறது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஆறு மணிக்கு உட்காந்துடணும் ஓகே எஸ் ஆக்சுவலா நானும் என்ன பண்ணுவேன்னா என் காலேஜ் பருவத்தில் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குது படிப்போம் ரெண்டு மாசம் இருக்கும் வச்சுங்களேன் ஸ்டடி ஆல்டே ரெண்டு ரெண்டு மாசம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு படிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டாவது சாப்டர் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஆ நாலா சாப்டர் வரைக்கும் அப்போ அறுபது நாள் அழகாக முடிச்சிடலாமே அப்படின்னா அந்த அறுபது நாள் முப்பது நாளாக மாறும் சரி ஓகே இப்போ நாலு சாப்டரா சரி ஓகே ஏழு ஏழு நாளாக பச்சு பிரிச்சிருவோம் அப்படி படிச்சிடும் அடுத்ததை பார்த்தா இன்னும் ஒரு பத்து நாள் தான் இருக்கும் இல்லை நாலு நாள் தான் இருக்கும் நாலு நாள்லேயே வந்து நாளாக படிச்சிடும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கும் ஒண்ணுமே படிக்கவே மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது அன்னைக்கு எக்ஸாம் அன்னைக்கு முன்னாடி நாள் கூட என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சரி ஏழு மணிக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஏழு மணிக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணா பார்த்து ஏற்ப டக்குன்னு ஏழு ஒன் ஆயிடும் ஐயோயோ ஏழு ஒன் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றது சரி அப்ப கரெக்டா ஏழரைக்கு படிப்போம் இல்ல எட்டு மணிக்கு இந்த இது எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க இது நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டைம்ல நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணுவோம் அந்த டைம் மிஸ் ஆச்சுன்னா ஐயோ தெய்வ குத்தம் ஆயிருச்சு சரி எட்டு மணில இருந்து கரெக்டா படிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு அந்த எட்டு மணியை மிஸ் பண்ணுவோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு தெரியுது சரியா சோ இதே மாதிரி நான் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்திருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தூங்கிட்டே இருப்பேன் தூங்கிட்டே இருக்கும் போது எந்திரிச்சே ஆகணும் சீக்கிரமா வேலை எழுதணும் ஓகே ஒரு நூறு எண்ணும் நூறு எண்ணத்துக்குள்ள எந்திரிக்கணும் இருபது எண்ணும் இருபது எண்ணத்துக்குள்ள எந்திரிக்கணும் இருபது
சோ ஒரு டைமிங் ஒரு 50 எண்ணோ 50 நிமிடன்னு எழுந்திருச்சுறோம்டா அப்படி நம்ம பண்ணோம் இல்ல ஒரு 100 எண்ணோ 100 எண்ணன்னே எழுந்திருச்சுறோம்டா சோ இது எல்லாமே உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீங்க பண்ணிருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் தான் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்காத டக்குனு எந்திரி டக்குனு படி மைண்ட் செட் கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மைண்ட் செட் கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அந்த மைண்ட் செட் மட்டும் நீ கொண்டு வந்துட்ட முடிஞ்சிருச்சு எங்க அப்பா கிட்ட நான் எது கேட்டாலும் சரி மனஸ்தாம்பா காரணம்னு வர எது கேட்டாலுமே மனசுதான் பா காரணம் மனசுதான் ஓ நான் எது கேட்டாலும் மனசுதான் காரணம் அதுக்கப்புறம் தான் அது பின்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆமா நம்மளோட மைண்ட் செட் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இல்லையா சோ நம்ம படிக்கணும்னு நினைச்சா படிக்க முடியும் விளையாடணும் நினைச்சா விளையாட முடியும் நம்மளால இந்த விஷயத்தை செய்யணும்னு நினைச்சா செய்ய முடியும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைச்சா செய்ய முடியாம போகுது சோ அதனாலதான் எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் காரணம் அதை நம்ம ப்ராப்பரா இது பண்ணிக்கணும் சோ காலையில ஆறு மணிக்கு எல்லாம் நீங்க ரெடி ஆயிரணும் ஆறு டு எட்டு ரெடி ஆயிரணும் ஆபீஸ் போறவங்க இன்னொரு ஆய்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இன்னொரு ஆய்வு இன்னொரு ஆய்வு என்ன சொல்லுது இப்ப சோசியல் மீடியத்தில் இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் தொலைஞ்சதை வந்து இவ்வளவு நேரம் சர்ச் பண்றோம் இல்லையா இன்னொரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம பயணங்கள்ல மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்றாங்க பயணங்கள் அதாவது பயணங்கள்னா இந்த டிராவலிங்ல மட்டுமே நீ எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னு கணக்கு போட்டுக்கோங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு எதுவும் இப்ப இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய சென்னை டிராபிக் இந்த நெரிசல் எல்லாம் போறது அது என்ன அப்படி ஆகி போச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இல்லையா எஸ் இப்ப வண்டியில போகும்போது படிக்க முடியுமா முடியாது பஸ்ல போனா கூட லைட்டா பாத்துட்டு போலாம் ட்ரெயின்ல போனா கூட அதை பாத்துட்டு போலாம் இப்ப பஸ் ட்ரெயின் உட்காரதுக்கு இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது சோ அப்ப அந்த பயணம்ன்றது வேஸ்ட் தான் டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா சோ இப்போ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது பயன்படுத்துறதுக்கு கொஞ்ச நேரங்கள் தான் இருக்குது அதையாச்சும் நம்ம கரெக்டா ப்ராப்பரா பண்ணிடணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த ரெண்டு மணி நேரம் காலையில கண்டிப்பா படிச்சே ஆகணும் அப்படின்றத சொல்லிருக்கோம் எட்டுல இருந்து அடுத்தது நீங்க என்ன பண்ணுங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆயிக்கோங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆயிக்கோங்க நம்ம வீடியோ ஒன்பது மணிக்கு வருது சரியா ஒன்பது மணிக்கு நம்ம வீடியோவை பத்து மணிக்கு எல்லாம் முடிச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்கவே வீடியோ தான் உங்களுக்கு எங்கடா படிக்க டைம் விடுறீங்க பூராம வீடியோவா போடுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன நமக்கு இப்படியே நம்ம டைம் போயிட்டு இருக்கோம் டிராவலிங்லயும் அதுலயுமே சோ இப்போ நம்மளோட வீடியோ ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்பது டு பத்து பத்து டு அதனால தான் இப்ப டைம் வந்து அதிகமா வேஸ்ட் பண்ண கூடாது பசங்களுக்கு கண்டென்ட் நம்ம டக்கு டக்குன்னு கொடுத்துட்டு போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மாத்திருக்கோம் அண்ட் பத்தர டு ஆப்டிடியூட் செஷன் இருக்குது அந்த ஸ்பெலிசன் இருக்குது அந்த மாதிரி செஷன்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்குது சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான செஷன்ஸ் என்னென்ன இப்ப நீங்க பிகினரா இருந்தீங்கன்னா எல்லா செஷன்ஸுமே உங்களுக்கு தேவைதான் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா நீ வீட்டுல உட்காந்து படுறானா படிக்க மாட்டேன் இல்லையா நான் சொல்றது நல்லா கவனிச்சுக்கோ நீ வீட்டுல உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்றானா பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேற படுறானா படிக்க மாட்டேற உனக்கு அந்த மைண்ட் செட் வர மாட்டேங்குது எல்லாரும் கூட சேர்ந்து படிக்கும் போது ஒரு உத்வேகம் வரும் எல்லாரும் கூட நீ நிஜமாவே குரூப் ஸ்டடின்றது ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் ஆனா நம்மளா என்ன மாதிரி குரூப் ஸ்டடி பண்ணணும் நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா குரூப் ஸ்டடின்ற பேர்ல பிரசாதத்தை வாங்கினு வந்து இது மாதிரி எல்லாம் நாங்க நிறைய பண்ணிருக்கோம் ஆனா ஒரு குரூப் ஸ்டடி ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கும் போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அவன் படிக்கிறான் அவன் படிக்கிற நம்மளும் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு போட்டி உணர்வு வருவாங்க அதனால குரூப் ஸ்டடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அதனால என்ன சொல்றேன் நீ ஆப்டிடியூட் வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேற ரீசனிங் வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேற இங்கிலீஷ் வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ண முடியல தனியா ஒன்னால அதனாலதான் வீடியோக்கு வா உனக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி காட்டுறோம் முன்னாடி மாதிரி வெறும் அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இல்ல கான்செப்ட் மட்டுமே நம்ம நடத்திட்டு இல்ல இப்ப எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குறோம் என்ன சொல்றேன் புரியுதுங்களா ஏ நீயே வீடியோ போடுற அப்புறம் எங்க எனக்கு டைமே இல்லையா நான் எங்கயா பிராக்டிஸ் பண்றது நீ கேட்க கூடாது இனிமே வீடியோ தான் உனக்கு பிராக்டிஸ் செஷனே அப்ப நீ ஒரு ஒரு வீடியோவையும் நீ என்ன பண்ணலாம் அவனோட படிக்கிற நேரங்கள்ல ஒதுக்கிக்கலாம் இப்ப ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பாருங்க எல்லா ட்ரெனர்ஸும் டெடிகேட்டிவா வீடியோ போடுறாங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஆப்டிடியூட் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்களே நடத்திடுறாங்க இங்கிலீஷ் மாவும் பாத்தீங்கன்னா டெடிகேட்டிவா எக்ஸ்டெண்ட் எல்லாரும் அவங்களுக்கான கொடுக்கப்பட்ட டைம் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஏன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் யூடியூப் வீடியோ போடணும்பா அப்படின்னு சில இருக்கு ஆனா அவங்க எல்லாருமே ஒன் ஹவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க எதுக்காக
குரூப் ஸ்டடி பண்ணுனா ஃப்ரெண்ட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு தோணுது அப்புறம் எப்படி அப்புறம் எப்படி இதே மாதிரி தான் போனானுங்க சரியா எங்கள் குரூப்லையும் ஓகே நம்ம ஜாலியாக விளையாடலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒரு ஃபன் மோமெண்ட் வாழ்க்கையில் எப்பயுமே நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆனால் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போகும்போது அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போயே தீரணும் என்னோடய என்னை கூட படித்து நிறைய அரியர் வச்சு ஊதாரியாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் நானும் அதே மாதிரி ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்குலாம் வாழ்க்கையில் ஒரு பொறுப்பு பொறுப்புணர்ச்சி வந்து வீட்டு வந்து இப்படி பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்து ஆளாளுக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு இடத்துல கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி இத்தனை வருடங்கள்ல இங்கே வந்துரு வந்திருக்கும் நான் இல்லை என்னோட நண்பர்கள் வட்டாரத்தை நிறைய பேர் பார்க்குறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவன் ரொம்ப கஷ்டம் நினைச்சோம் அவன் ஒரு இடத்துல இருக்கான் அது மாதிரி எல்லாருமே என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதான் விஷயம் எடிட்டோரியல் வீடியோ மேம் வீடியோ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் பாலா அர்ஜுன் இதுக்கெல்லாம் பதில் ஏற்கனவே சொல்லி ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சில ஓகே ஸ்பீக் லெக்கல் ப்ரிலிம்ஸ் எப்போ தான் சார் விடுவாங்க ரேணுகா வி எக்ஸ்பெக்டட் வித் இன் திஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இந்த லாக்டவுன்னால ஒரே பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு சரி பார்ப்போம் திருப்பியும் நான் கேட்டு பார்ப்போம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் படிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒரு வீடியோ போடுங்க ரிகார்டிங் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எஸ்எஸ்சிக்கு பிரபு கண்டிப்பாக போட்டுடலாம் ஓகே வீடியோ பார்த்த ஃபோனும் கையுமா இருக்கிற மாதிரி ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்களா கேம்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸில் கொண்டு வர எனி டிப்ஸு சயின்ஸ் என்ன கேமில் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆக கஷ்டமாக பட மாட்டோம் ஓகே கிளாஸ் டைமிங் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்கள் ஓகே என்னெல்லாம் படித்து மைண்டில் நிற்க மாட்டேங்குது ஓகே ஆப்டிடியூட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படியே மூணு த்ரீ ஹவர்ஸ் போகுது எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஈக்குவலாக டைம் ஸ்பெண்ட் முடியல ஓகே எல்லாத்தோட கொஷின்ஸையும் நான் படிச்சுக்கிறேன் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் சொல்லுவோம் ஓகே ஓகே எஸ் How to control sleep during studies? ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஸ்லீப் ஜூரிங் ஸ்டடிஸ் இதை என்ன பண்ணணும் நீங்க ப்ராப்பராக ஸ்லீப் பண்ணிடணும் கரெக்டாக நீங்க தூங்கிட்டீங்கன்னா வராது இப்போ நீங்க எனக்கு என்னோட சில சில செஷன்ஸ்ல என்ன பாக்கு பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தூக்கம் அப்படியே கண்ணு சொக்கும் ஓகே சில செஷன்ல எனக்கு கண்ணு சொக்கும் காரணம் என்னன்னா நான் ஒழுங்க தூங்கல ஒழுங்க தூங்கிதான் எனக்கு அந்த தூக்கமே வராது சரியா கரெக்டான ப்ராப்பர் ஸ்லீப் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கும் போது தூக்கம் வரவே வராது நீங்க நல்லா தூங்கி வச்சாலே ஒரு புத்துணர்வு உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஆனால் அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இப்ப படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கொண்டு வர்றது சார் படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கொண்டு வருது சார் ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ எல்லாரும் பண்றது தான் நம்மளும் பண்றோம் இல்லையா எல்லாரும் பண்றது தான் நம்மளும் பண்றோம் அவன் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டானா நம்மளும் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடும் அவன் வந்து இப்போ ஒரு அவன் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறானா நம்மளும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வைப்போம் இது ஒரு எல்லாமே ஒரு ட்ரெண்ட் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா இப்ப தளபதி படம் வருதா அதுக்கு ஒரு காமன் டிபி வைக்கிறோம் சார் நம்ம நம்ம தனித்து திகழ்றோம் அது வேற விஷயம் பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் ஸோ எஸ் பப்ஜி எல்லாரும் விளையாடுறாங்களா நம்மளும் விளையாடுறோம் ஸோ அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு இன்னொருத்தவங்க தான் நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளோட டேஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு விதப்படும் ஒன்று இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டேஸ்ட் இன்னொன்று பர்சனல் டேஸ்ட் எல்லா டெஸ்ட்டுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பர்சனல் டேஸ்ட்டாக மிக மிக குறைவான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஏன் விஜய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா ஆறாவது படிக்கும் போது உங்கள் செட்டில் எல்லாருமே விஜய் ஃபேனாக இருந்திருப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு விஜய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ பிரியாணி ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கும் பின்னாடி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த கலர்னு சொல்றீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி வேற யாரோ ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க எனக்கு ஸ்னேகா பிடிச்சது காரணம் சரவண விஜய் பிடிச்சது காரணம் சரவண சரியா சோ ரெண்டு சரவணன் வேற வேற சரவணன்கள் சோ எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி அது இல்லாம பர்சனல் டேஸ்டா இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நீங்க மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதை விட்டு போகவே போகாது அப்படி பர்சனல் டேஸ்டா கொண்டு வர்றதுக்கான கட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை மக்களே நம்மளோட கஷ்டத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நம்ம பெற்றவங்க பட்ட கஷ்டத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் நம்மளோட நிலைமை என்னன்றதை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ இல்லை வெரி வரணும் சரியா ஏன்னா நான் இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க நீ என்ன பெரிய பிடிக்கிட்டியா நீ வந்து எதுக்கு இப்படி வீடியோ எல்லாம் போடுற அப்படிலாம் நான் கேட்கும் போது நான் நான் நினைச்சிப்பேன் இந்த
உழைப்புல காட்டி என்ன பண்றாங்க வெற்றி அடைறாங்க வெற்றி அடைஞ்சு அவன் சொன்னான் பாரு வாய மூடுறாங்க இததான் நீங்களும் பண்ணணும் சரியா அதை விட்டுட்டு இப்படி சொல்றான் அப்படி சொல்றான் சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணவே கூடியாது சரியா சோ நம்ம கூடிய விரிவுல எல்லாருக்கும் பதில் அளிப்போம் நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து இனிமே வந்து வின்னர்ஸ் வெட்னஸ் டே இந்த மோட்டிவேஷன் மண்டேல என்னோட கதையை எடுத்து வரலாம் இருக்கேன் நான் என்னோட படிப்புக்கு எனக்கு இந்த எனக்கு கொடுத்த இந்த வாழ்க்கையில அதாவது எனக்கு கிடைச்ச இந்த எக்ஸ்போஷர் எனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ரிசோர்சஸ் அதை நான் சரிவர பயன்படுத்தி என்னால முடிஞ்ச ஒரு இடத்தை அடைஞ்சிருக்கிறேன் எங்க வாழ்க்கையில எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தனும் வெற்றியாளம் தான் இல்லையா எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட ரிசோர்சஸ் நான் படித்த பள்ளி நான் படித்த கல்லூரி நான் விளையாடின விளையாட்டு எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல எல்லாத்திலையுமே என்னோட திறமையை முழுக்க முழுக்க கொடுத்து நான் ஒரு ஒரு இடங்கள்லயும் நான் வந்து என்னோட இடத்தை தக்க வச்சுட்டு தான் இருந்திருக்கேன் அது அதுல அதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் நான் அதுல வெற்றியாளன் தான் எவனும் என்ன வெற்றியாளன் சொல்லணும்னு எனக்கு அவசியமே கிடையாது எனக்கே எனக்கு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கு சில வேலைகளை பண்ணும் போது சொல்ல வேண்டியவங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க சொல்லவும் செய்வாங்க அது மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ரிசோர்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களால மேக்ஸிமம் எவ்வளவு அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத சிந்திச்சு ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஹரிணி ஸ்வீட் இதை பத்தி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல இதை பத்தி என்னால சொல்ல முடியாது இருக்கு அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு இந்திரா நகர் ஸ்கூல் ஆமா மாக் டெஸ்ட் அண்ட் சால்விங் போதுமா மாக் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பிராக்டிஸ் இது ரெண்டுமே போதுமானது ஒரு நாள்ல எவ்வளவு நேரம் சிஏ படிக்கணும் சார் கரெக்டா ஒன் ஹவர் தான் அதுவே அந்த ஒன் ஹவரே அரை மணி நேரம் படி அரை மணி நேரம் டெஸ்ட் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல படிக்க கூடாது நான் ஏற்கனவே என்னோட வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஹவு டு கெட் பேக் ஆர் எக்ஸ்ல சொல்லுங்க சார் ஓகே கல்வி எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் முடியல என்ன பண்றது தேங்க்யூ ஓகே எஸ் சோ நான் வந்து ஓகே ஸோ அடுத்தடுத்த வாரங்களில் உங்களுக்கு சில சில ஆச்சரியங்கள் காத்துட்டு இருக்கு சில சர்ப்ரைசஸ் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த சர்ப்ரைசஸ் உங்களுக்கு கூடிய விரைவில் வரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே தான் இருப்போம் சரியா தடுக்கவே முடியாது அதாவது உன்னோட வளர்ச்சியையும் உன்னோட வளர்ச்சியை எவனாலையும் தடுக்க முடியாது நீயே தடுக்கணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் சரியா முட்டுக்கட்டெல்லாம் எவனாலையும் போட முடியாது இது ஒரு டைலாக கூட வந்துருக்கு இது படத்துல நினைக்கிறேன் சரியா சோ நீயா நினைச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உனோட வளர்ச்சியை தடுக்க முடியுமே தவிர வேற யாராலையும் உன்னோட வளர்ச்சியை தடுக்கவே முடியாது இவனுக்கு சொல்றவனு சொல்லிட்டு தான் இருப்பானுங்க நம்ம வளர்ச்சியை பார்த்து போயிட்டே இருக்கணும் அதே தான் உங்களுக்கு என்னோட எனக்கு இருக்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க வீட்லயும் நிறைய பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் காதல வாங்காம நம்ம அவங்களுக்கு பதில் எப்படி கொடுக்கணும் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குதுன்ற படிக்க முடியலன்றல எவனா உன்னை ஒருத்தன் திட்டிருப்பான் நீ எல்லாம் உருப்படவே மாட்டேன் அப்படின்னு திட்டிருப்பான் சரியா எவனா ஒருத்த வந்து உன் அசிங்கப்படுத்திருப்பான் நீங்க எல்லாம் இதுக்கு லாய்க்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் சோ எவனா ஒருத்த வந்து உனால்லாம் இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான்ல அவனோட அவன் அவன் எல்லாம் நினைச்சுக்கோ அவனால நினைச்சுக்கோ அப்படியே இந்த ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு படத்துல இந்த பிபி டெஸ்ட் நாசருக்கு பண்ணுவாங்க அந்த நாசருக்கு பிபி செக் பண்ணும் போது அவருக்கு பிபி நார்மல்னு வந்துடும் சரியா பிரபுதேவ படம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ என்ன பிபி உங்களுக்கு இல்லவே இல்லையே ஃபர்ஸ்ட் இடம் செக் பண்றேன் பிபி வரணும் அப்படித்தானே சரி இரு இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவனோட வில்லு நினைச்சுப்பாரு சரியா அப்ப என்ன ஆகும் அவருக்கு பிபி பயங்கரமா ஏறும் அதே மாதிரிதான் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரலையா வாழ்க்கையில எத்தனை இடங்கள்ல நீ புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்க எத்தனை இடங்கள்ல உனக்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு காரணம் என்ன எத்தனை இடத்துல உன்னை உதாசீனப்படுத்திருக்காங்க அந்த இடத்துல நீ போய் ஜெயிச்சு காட்டணும்னு நினைக்கிறியா அப்பவா படி அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஓகே எஸ் சோ ஓகே எஸ் பேங்கிங் அவேர்னஸ்க்கான வீடியோஸ் பீப் எல்லாமே நம்ம தெளிவா போடுறோம் நம்ம கூகுள் வந்து அழகா தெளிவா எல்லாத்தையும் சொல்றாரு அது இல்லாம அவரோட பிடிஎஃப் போதுமானதா இருக்கு நிறைய மாணவர்கள் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதை மட்டுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க தட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரு மணி நேரம் மட்டும் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு மேல நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க படிக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் சரியா அதுக்கப்புறம் அது குஸ் இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் என்னடே நீ காலையில ஒன்பதரையில இருந்து குசு போடுவேன் டிஸ்கஷன் பண்ற அப்புறம் பாருங்க என்ன டைமிங் எல்லாம் நீங்க பாருங்க நான் உங்களோட டைமிங் வேஸ்டே பண்றது கிடையாது எங்கேயுமே இனிஷியலா வேணா நம்ம ரொம்ப நேரம் ட்ராக் பண்ணி
எப்பயாச்சும் வந்து கீழே சாப்பிட போவோம் மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை பப்ஜி விளாடுவோம் எங்களுக்கு இந்த நேரத்துலையும் கூட பப்ஜி விளாடுறதுக்கு டைம் கிடைக்குது சரியா ஆனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க எங்களுக்கு டைம் சுத்தமாக எட்டு வீடியோனா கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் எதுலேயே போகுது வீடியோ போடுறதுலேயே போகுது இந்த வீடியோவை தவிர்த்து இந்த வீடியோவை தவிர்த்து வேற என்னன்னா இதுக்கான மெட்டீரியல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு மெட்டீரியல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு வந்து தமிழ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த செஷன்ஸை கிரியேட் பண்றது இருக்கும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் ப்ரிப்பரேஷன்றது சும்மா இப்ப நம்ம வந்து ஏனோ தானும் இப்ப நம்ம இப்ப இப்ப நான் பேசுறேன் தெரியுமா இப்ப நான் இந்த மண்டே மோட்டிவேஷனுக்கு பேசுறேன் இல்ல அதுக்கு கூட கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து தான் பேசிருக்கேன் சும்மா அடிச்சு விடுறது கிடையாது எல்லாத்துலயுமே நம்ம உழைப்பு இருக்கும் நம்ம ஏன்னா இது கூட நான் அன்னைக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா போட்டோவா எடுத்து அமைச்சிருக்கிறேன் எல்லா வீடியோக்குமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் எடுத்து வந்து நம்ம கண்டென்ட் போட்டு இருக்கோம் சும்மா நச்சு வந்துட்டோம் பேசிட்டோம் எவனா கேட்டுருவான் கிடையாது எல்லாத்துலயும் ஒரு உழைப்பு இருக்கணும் சோ இந்த மண்டே மோட்டிவேஷனுக்கே இவ்வளவு நேரம் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம இப்ப ரீசனிங் வீடியோ ஒண்ணு போடுறோம்னா ஒரு சீட்டிங் அப்படியே கண்ணிலே பார்த்து போட்டுற முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி ஒரு காலையில கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதை படிக்கணும் அதுல நிறைய வார்த்தைகள் உங்களை மாதிரியே தான் நானும் எனக்கும் ஆங்கிலம் தத்த புத்தகா அதை படிச்சா எனக்கும் தான் புரியாது அதை போய் நான் என்ன பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோக்கு பண்ற நேரம் எட்டு மணி நேரம்னா அதற்கு பின்னாடி பண்ற ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அது போகும் ரொம்ப மணி நேரம் பிளஸ் கிளாஸ் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு வேற போகும் ரொம்ப மணி நேரம் சோ இப்ப இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணணும் சரியா இதனால எனக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் தேவைப்படும் இருபத்தி நாலு நாள் பத்த மாட்டேங்குது அப்படின்னு நான் சொல்லி புலம்ப முடியுமா முடியாது ஓகே இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு நாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பேன் இன்னைக்கு எட்டு இன்னைக்கு எட்டு வீடியோ போடலாமான்னு யோசிச்சேன் இன்னைக்கு எட்டு வீடியோ போடலாமான்னு யோசிச்சேன் சரியா அப்ப டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு வீடியோ போடுறோம் எட்டு வீடியோ போட்டா நல்லா தான் இருக்கும் பசங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் பசங்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு எட்டு வீடியோ வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எப்பப்பெல்லாம் நான் சிம்பிளா தான் நினைச்சுப்பேன் எப்பப்பெல்லாம் வந்து நான் என்னால அது முடியாது பண்ண பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேனோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து தோத்த நிகழ்வுகளை மனசுல எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா அடுத்தடுத்து ஜெயிக்கிறதுக்கு உங்களால் பண்ண முடியும் நேரம் கரெக்டா தான் இருக்கு தப்பு ஒன்னு இப்ப அதான் சொல்றேனே இன்னும் நான் பப்ஜி விளாடுறேன் சரியா இன்னும் நான் வந்து நேற்று கிரிக்கெட் விளாண்டேன் சரியா அதெல்லாம் வந்து என்னோட மைண்டை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் பண்ணும் இது இல்லாமல் எனக்கு இன்னும் நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு ப்ரெஷர்னா இந்த மெட்டீரியல் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் இதை தாண்டி நிறைய பேர் நம்மள்ட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ஒருத்தவங்களும் நம்மள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஹேண்டிலே பண்ண முடியாது சம்டைம்ஸ் திடீர்னு வந்து சார் இப்படி சார் சார் இது இப்படி என்ன பண்ணுறது அது எப்படி என்ன பண்ணுறது இது என்ன பண்ணுறது ஒரு ரொட்டீனுக்கு குள்ள கொண்டு வரவே முடியாது நம்ம என்னதான் வந்து தம்பி இப்படிதான் பண்ண அப்படிதான் பண்ணுன்னு சொன்னாலும் அதுல அவங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து ஒரு சந்தேகங்கள் வரும் அந்த நேரத்தில் அவங்க நம்மள தான் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரெஷர் வேற இருக்கும் சில விஷயங்களை நான் இப்ப கண்காணிச்சிட்டு இருக்கேன் சில விஷயங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் சில விஷயங்களை வந்து மாத்தி அமைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தோட ஆனா இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்களா என்னென்னமோ சாதிச்சிருக்காங்க நம்ம வந்து எதுவும் சாதிக்க முடியாதா இதே எல்லாருக்கும் இதே தான் ஸோ இதை பண்ணவே முடியாதுன்னா எத்தனை பேர் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் முன்னாடி நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம தான் ஏதோ காரணம் சொல்றோன்னு அர்த்தம் வேறாலையும் பண்ண முடியும் ஓகேவா எஸ் ஸோ டைம் ப்ராப்பரா இருக்கு டைம் ப்ராப்பரா இருக்கு நம்ம தான் அதை என்ன பண்றது இல்லை கரெக்டா யூஸ் பண்றது இல்லை ஸோ நீங்க இன்னைக்கே போங்க நான் சொன்ன அந்த நாலு டிப்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதை எவாலுவேட் பண்ணுங்க டெய்லி ஸோ நம்ம வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்க அதுலேயே உங்களுக்கு தேவையான ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் கொடுத்துடுறோம் ஆப்டிடியூட் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் நாங்கள் வீடியோ கொடுக்குறோம் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் ப்ராக்டிஸ் செஷன் தான் சும்மா டைமே வேஸ்ட் பண்றதே கிடையாது சரியா எஸ் அதுக்கு அடுத்தது ரீசனிங் ஒரு மணி நேரம் நம்ம வீடியோ கொடுத்துடுறோம் இங்கிலீஷ் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ கொடுத்துடுறோம் அது இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ கொடுத்துடுறோம் அஞ்சு மணி நேரம் நீ எனக்காக ஒதுக்கு நீ படிக்க வேண்டிய அந்த அஞ்சு மணி நேரத்தையும் நானே உனக்கு பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது இல்லாமலும் உங்களுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த டைமுங்களில் நீ இப்போ வேற ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறியா அதை பண்ணு பேங்க் அவேர்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணு மூணு மணிக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிஸ் இருக்
எஸ் ஸோ கட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன்லாம் நம்ம பண்ணலாம் மற்றபடி அந்த ப்ரொடிக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம் ரிசல்ட் எப்போ வருமா அப்போ வரப்போகுது ஸோ ஆனால் எவ்வளோ கூடிய விரைவில் வரணுமோ அவ்வளோ கூடிய விரைவில் வரணும் ஏன்னா அடுத்தடுத்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து கேலண்டர்ஸில் வந்து ப்ராப்பரான டைமுக்கு போக போகுது அப்படின்றதுலாம் விஷயங்கள் நமக்கு வெளியே வந்துட்டு இருக்குது அதனால் சரியான நேரங்களில் ரிசல்ட் விட்டு தான் ஆகணும் இவங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த இந்த கொரோனா கேசஸ் டே பை டே அதிகமாக போகுது இப்போ கேலண்டர் விட்டுருக்காங்க அது விட்டுருக்காங்க இது விட்டுருக்காங்க என்னவா இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயத்தையும் அதாவது எக்ஸப்ஷனலான விஷயங்கள் நடக்குது டியூ டு திஸ் கோவிட் நைன்டீன் இல்லையா இப்போ நாளைக்கு இப்போ நான் ஒன்றுமே இல்லை மோடி சொல்றார் ஆகஸ்ட் மாதம் என்ன எக்ஸாம் நடக்கும் சொல்றாருனே கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் கொரோனா கேஸ் அதிகமாச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது ஆகஸ்ட்டில் நம்மளால் நடத்த முடியாமல் சூழ்நிலை ஏற்படலாம் புரிதுங்களா இதை நம்ம ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரிதுங்களா அரசு ஒரு நாள் நிர்ணயிச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லுது ஆனால் கொரோனா கேஸ் அதிகமாச்சுன்னா எக்ஸப்ஷனல் இது திரும்பி தள்ளி வைக்கிறாங்க இதுதான் விஷயம் இல்லையா ஸோ அந்த காரணத்துக்காக மட்டும்தான் Okay, yes. Okay, fine. That's what I'm saying. So, if you have 3 minutes, you have a spell session. You can enroll in the same time. You can enroll in the same time. So, uh, that's the Witness Witness Day. You can see the video in the comment box. And uh, if you have a little bit of time management, you can see the most important point in the 4 points. If uh, you have a little bit of time management, you can see the most important point in the community post. You can see the most important point in the comment box. So, if you have a little bit of time management, you can see the most important point in the comment box. You can see the most important point in the comment box. ஓகே எஸ் ஸோ கேசஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதுதான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பயத்தை அதிகப்படுத்துது எனிவே ஸோ வில் ப்ரே ஃபார் த பெஸ்ட் டு எட் டு ஹேப்பன் சரி சீக்கிரம் சரியாயிடுச்சுன்னா நாம் கண்டிப்பாக அடுத்த வேலைகள் நோக்கி நகரலாம் எனிவே இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நான் கண்டென்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நான் பிளான் பண்ணேன் பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுமா அப்படியே எக்ஸ்ட்ராவ் ஆயிடுச்சு கடைசி வரைக்கும் வேலைக்கு போறாங்களை சொல்லவே இல்லை வேலைக்கு நான் தான் சொன்னேன் வேலைக்கு போறவங்க லைவ்ல இருக்காங்க இல்லையா லைவ்ல உங்களால் பார்க்க முடியாது இல்லையா ஆஃப்லைன்ல நீங்க பாத்துக்கோங்க நான் சொல்ல நாங்கள் நாலு மணி நேரம் வீடியோ கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு நாலு மணி நேரம் வீடியோ போதும் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் படிக்கணும் அந்த நாலு மணி நேரம் வீடியோவை நீங்க ஆஃப்லைன்ல வந்து பார்த்துட்டா மட்டுமே போதுமானது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்றோம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அதே மாதிரி காலையில உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா டிராவலிங் டைமோ இல்ல அதுக்கு முன்னாடி டைமோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க <laughs> ஓகே எஸ் விடுதலை இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி மூணு மணிக்கு ஸ்பெஷல் சேனல் உங்களை சந்திக்கிறேன் அங்கே தான் டவுட் இருக்கு நீங்கள் கேளுங்க டெஃபினட்டாக நம்ம வேல் ஆன்சர் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் பிஎம் குவிஸ் இருக்கு அதுக்கும் வந்துருங்க ஸோ ரீசனிங் வீடியோ நீங்கள் அஞ்சு மணிக்கு இருக்குது அதுக்கும் மறக்காம வந்துருங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிலும் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ் குமார் மோட்டிவேட்டடாக இருங்க இந்த வாரம் முழுக்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ